，你认识我吗？你认识我吗？演桌，您您是？你肯定不认识我，我是王玉钦的哥哥。啊，我叫南方。嗯，你好，你好。岳云鹏参加婚礼，有粉丝认出来他。在谈话中，岳云鹏一个起身，加一个演桌，见显德云社良好教养。岳云鹏素养有多好？在一次演出中，岳云鹏开了大妈的玩笑，大妈似乎有些生气。小岳岳知道后，赶紧下跪道歉。大妈生气了。大妈，大妈，大妈。你不用理我，我们就是这么没有底气。这都不叫事儿、嗯，真的不叫事儿，无所谓、嗯。可以看出诚意十足，这一跪也展现出他的好教养。在参加一档综艺时，刚吃完饭，小岳岳就犯困，但即使那么困了，他还是想坚持把碗给洗了。熬不住了，我是吃完饭就困。去呀、啊，我想把碗刷了。不用不用啊，好嘞，谢谢。<笑>虽然小岳岳学历不高，但是好的教育真的和学历无关。因为岳云鹏现如今比较火，所以出行都有保安保护。对于这种行为，小岳岳非常不习惯。安保老师，你们你别千万别这样，拍出来大家都以为我我这儿多大牌一样，没事大家都是朋友。他即使走红，也依旧是那个接地气儿的岳云鹏。甚至等待时间过长的粉丝，还会让岳云鹏产生歉意，总要给对方一点回报。安、啊、排，我想，我想给你给你点水果，然后被他们抢，给你被他们抢光了。没事没事。那我那我还能给你点什么？比如去别人家蹭饭吃，他也展现了良好的餐桌礼仪。老人不动筷子，自己是不能动筷子的。叔叔阿姨，您先动筷子，要不要不然我们不敢。<笑>作为晚辈，我们先给叔叔来。哎，谢谢，先给阿姨吧，女士优先。对，<笑>叔叔来。哎，来鱼。谢谢。来来来，岳云鹏的餐桌礼仪也得到大家的好评。对待自己的师兄弟们，小岳也非常爱护。关九海提到恩师郭德纲，对师傅下跪并表示感谢。小岳岳看到后，下意识的举动让人心生好感。我们得到恩师郭德纲先生。师傅，哎，你快起来，快起来！我还坐。这一跪是给郭德纲的，老郭可以受着，但岳云鹏却不行。德云社还有一个不成文的规定，师兄弟一起出去吃饭都是师兄买单的。岳云鹏这点就做得很好。师哥，请师弟天经地义。四千零六十七，谢谢师哥。我们师兄弟轻易。碰不见，对不对？对对对师哥，请你们坐个澡，喝个水，谢谢哥，足个聊，这不很正常的事吗？岳岳偷亲的举动不仅展现了德云社内部关系，也体现了他良好的教养。岳云鹏袒护师弟那是出了名的，师弟冷场他就上来帮忙热场。有些刚来不知道师傅的习惯，也不知道后台的一些规矩，岳云鹏都会耐心的对他们讲解。规矩很多很多，但没有一条规矩是写在墙上的。啊、哦，嗯，你得自己去偷偷的去琢磨，就给师傅拿东西，嗯，替师傅穿衣服，嗯，这都是徒弟应该做的。对待师傅的时候也极其尊敬，小岳岳和师傅谦儿大爷一起上台，即使粉丝疯狂呼唤他的名字，也丝毫不敢回应。并不是他有多冷漠，而是师傅不开口，徒弟不能抢了师傅的话。说话，我师傅不说话，我们不敢说话啊，就跟在家一样，规矩啊。我师傅不动筷子，我们也不敢吃饭啊。当他走红之后，也赚了不少的钱，但这些钱小岳岳几乎很少给自己花，全部补贴到家里。我们几个姐姐还有弟弟，他们他们花的钱，他们都都谁花钱都给。小岳是这样很好，姐姐也好，谁也好，只要是家里的事儿，他挣的钱基本上都给他们贴。他自自己吃的穿的不好没关系，只要家里人要钱，他都会毫不犹豫的拿出来。对待自家人如此有教养，对待外人也同样如此。很多观众们喜欢小岳岳，因为演出舞台上的他意气风发，有着随机应变的能力。就算是在春节联欢晚会的舞台上，他仍然维持笑料，把央视春晚当做剧场。但岳云鹏的一生丝毫没有把自己当做是明星大腕。当他出现在剧院大门口，看到一群粉丝，并且都激情的和他打招呼，他从车内到进入剧场。短短两步远，持续鞠躬对粉丝表示感谢。岳云鹏，岳云
。德云社天津分社挂牌时，现场有撒糖环节，岳云鹏、孙越、高峰、阮云平四人在向观众洗撒糖时，糖掉了一地。孙越对岳云鹏说：“这糖一会儿让人扫了。”这时，岳云鹏立马蹲下去，把掉在地上的糖捡了起来。大家还知道岳云鹏的好教养体现在哪些方面吗？欢迎留言评论，江山父老能容我点个小赞，让我火。我们下期不见不散。